ദൈവനാമത്തിന് മുഖത്തും ഉണ്ടാവട്ടെ യൂതയുടെ ലേഖന പഠനം നമുക്ക് തുടരാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എട്ടാം വാക്യം മുതലുള്ള പഠനമാണ് നാം ആരംഭിച്ചത് ആ ഭാഗത്ത് മത്സരികളും വിശ്വാസ ത്യാഗികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും അവരുടെ മത്സരത്തിൻ്റെ രീതി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ളതും നാം കാണുകയുണ്ടായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ന്യായവിധി എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് യൂതായുടെ ലേഖനവും പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനവും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഏതാണ്ട് സമാന ചിന്താഗതിയിലാണ് രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും പോകുന്നത് എന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ യൂതായും പത്രോസും ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ദൂതൻ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ പ്രളയം സ്വതം കുമാറ ആ ക്രമത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് യൂത പറയുന്ന ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇസ്രായേൽ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ സ്വതം കുമാറ അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്രമത്തിലൊന്നും ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ കോമണായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തനിമയുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ വീണുപോയ ദൂതന്മാർ പ്രളയം സ്വതം കോമോറ ഇസ്രയേൽ ഇങ്ങനെ നാല് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാളുകളുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിക്ക് തെളിവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് വീണുപോയ ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആര ആദരിച്ചില്ല പ്രളയം വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ അവർക്ക് ന്യായവിധി അയച്ചു ആരെയും ദൈവം ആദരിക്കുന്നില്ല നോഹയും കുടുംബത്തെയും മാത്രമാണ് രക്ഷിച്ചത് സ്വതം കോമാറിയിൽ ആരും രക്ഷപ്പെടാതെ എല്ലാവരുടെ മേൽ തീ ഇറങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ലോത്തിനെ മാത്രം അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് രക്ഷിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പുറപ്പെട്ടവരിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകൾ മാത്രമാണ് വാഗ്ദത്ത നാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് യോശുവായും കാലേവും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നശിച്ച് അവരുടെ ശവം വീണു പോകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഈ വീണുപോയ ദൂതന്മാരിലും പ്രളയകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരിലും സ്വതം കോമോറയിലും ഇസ്രയേലിലും വെളിപ്പെട്ടത് ഈ രണ്ട് ലേഖനകർത്താക്കളും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യൂത ഒരു പടിയും കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂത ഒരു പടിയും കൂടി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് മൂന്ന് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കൈൻ ബിലയാം കോരഹ് അതിലേക്കാണ് നാം വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇവർക്ക് വരുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിനകത്തുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യം അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം മതിയല്ലോ അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം വോ അണ്ട് ദം അല്ലേ അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്താണ് അവർക്ക് അയ്യോ അവർക്കെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്കെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസ ത്യാഗികളായ ദുരുപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കി തങ്ങളെ തന്നെ വഷളാക്കി ദൈവത്തെയും ദൈവതത്വമായ അധികാരങ്ങളെയൊക്കെ നിന്നിച്ച് അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ അവരുടെ വായ ആകാശത്തോളം ഉയർത്തിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്കാണ് അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പം ആ അവരുടെ അയ്യോ കഷ്ടം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും മൂന്ന് വ്യക് മൂന്ന് വ്യക്തികളും ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് നിലവിളിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ ദൈവം അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി അയച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ന്യായവിധി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും ന്യായം വിധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ പിക്ചർ കിട്ടും ഇവരോ തങ്ങൾ അറിയാത്തത് എല്ലാം ദുഷിക്കുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ സ്വാഭാവികമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവയാലൊക്കെയും തങ്ങളെ തന്നെ വഷളാക്കുന്നു ഇനിയത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ആ അയ്യോ കഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ച് വിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൽ കൈൻ വിലയാം കോരഹ് മൂന്ന് പേ മൂന്ന് പേരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം സംഭവിച്ചതുപോലെ വിശ്വാസ ത്യാഗികൾ ദുരുപദേശം പറയുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് എന
വഴിയോടാണ് കയ്യിൻ മത്സരിച്ചത് രക്ഷ രക്ഷ എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ആ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കയ്യിന് കയ്യിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയെ വരുന്നതിന് പകരം വിശ്വാസത്യാഗം ദുരുപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് കാര്യത്തിനും പ്രമാണമുണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ആകാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തോന്നുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ എടുത്താൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ആ വെളിപ്പാട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവയോ വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതോ അതോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയിൽ ഉദിച്ചതാണോ എന്ന് നാം വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതിന് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കയ്യിൻ രണ്ടാളുകൾ ആദ്യമകാലത്ത് തന്നെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കയ്യിൻ ഹാബേലിൽ നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം കയ്യിനെ കണ്ടിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമോ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കയ്യിനെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന റെഫറൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാം വായിച്ച കയ്യൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി കയ്യൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി സഹോദരനെ കൊന്നതുപോലെയല്ല അവനെ കൊല്ലുവാൻ സംഗതി എന്ത് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദോഷവും സഹോദരൻ്റേത് നീതിയുള്ളതാകു കൊണ്ടത്രേ അപ്പോൾ കയ്യൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി എന്ന പ്രയോഗം അപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒരാൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഒരാൾ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവൻ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടുപേരും ഒരാളുടെ മക്കളാണ് പക്ഷെ വൺ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഗോഡ് ആൻഡ് ദി അതർ വൺ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സൈറ്റൻ ഒരുത്തൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലേ പ്രത്യക്ഷം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോയി രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവരെ സ്വാധീനിച്ച ശക്തികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് യോഹന്നാൻ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് യൂത പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വിഷയം എന്നുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം എടുത്ത് നാം പരിശോധിച്ചാൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ പഴയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ ക്ലാസ് പഠിച്ചവരായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈബിൾ സർവേയിൽ അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയൊക്കെ ചിലപ്പം ഒത്തിരി നാൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർമ്മയായിരിക്കും എങ്കിലും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവിയായ ദൈവം ആധാമിനും അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും തോൽക്കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി ആദാമിന് ഹവായിക്കും പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്നും തങ്ങളുടെ തേജസ് വിട്ടുപോയെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ ദ വോണ്ട് ടു കവർ ദം സെൽസ് അതിന് അവർ അവരുടേതായ തരത്തിലുള്ള ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാക്കി അത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവം അവർക്കൊരു കവറിങ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതിന് ദൈവം ചെയ്ത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കിനി ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷ രക്ഷ ജീവനോടെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പകരം ഒരു ആനിമൽ മരിച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ആനിമൽ സ്ലോട്ടർ അല്ലേ പാപം ചെയ്ത ദേഹി മരിക്കണം അപ്പം മരിക്കാൻ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു ഈ പഴം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും അപ്പം വസ്ത്രത്തിൽ ഇവർ മരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മരിക്കാതെ കുറച്ചാളും കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പകരം ഒരാൾ മരിച്ചേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഈ ആനിമലിനെ അവിടെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തോലുകൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ആനിമൽ മരിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ നഗ്നത മറച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഗോഡ് മേഡ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ വേ ഓഫ് ഫോർ ഗിവ്നസ് ഈസ് ത്രൂ ദ ഷെഡിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് മനസ്സിലായോ പാപക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ട് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനം വിമോചനമില്ല പാപമോചനമില്ല അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തമാണ് സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഒരു മാർഗമില്ല പാപം പര
പാപത്തിന് പരിഹാരം വരണമെങ്കിൽ ഒരു ആനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഒരു മരണം സംഭവിക്കണം അങ്ങനെ വേണം മക്കളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മുടെ വലിയപ്പച്ചൻ പിള്ളേരെ വളർത്തിയത് ചുമ്മാ മനസ്സിൽ കണ്ടേ നിങ്ങൾ പക്ഷേ അത് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം നോക്കുമ്പോൾ വൺ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഈവിൾ വൺ കൈൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് ഉള്ളവനായി അവൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പാവിയല്ല ഞാൻ പച്ചക്കറി കൊടുത്ത് എൻ്റെ ജോലി കാർഷിക വൃത്തിയാണ് അതിൽ നിന്നൊരു യാഗം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അയാളെ രക്ഷിച്ചില്ല ഉത്തരമുണ്ടോ നമുക്ക് ഇല്ല രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു ദൈവം അപ്പം ദൈവം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയലോകത്തിരിക്കുന്നു എന്നെ എന്നെ തീരുമാനിക്കാത്തതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ വേണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വേണം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരാനെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ ചെല്ലുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അതിനാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ദൈവം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ അതല്ലേ അബ്രഹാമൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് എന്ത് പറഞ്ഞു ആമേൻ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ചോദിച്ചില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് പോയാൽ അവിടെ വിശ്വാസമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നത് ആവേലിൻ്റെ വഴി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയായിരുന്നു അത് പ്രവൃത്തികളുടെ വഴി ആയിരുന്നില്ല നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ വഴിക്കല്ല നന്മയുടെ വഴിക്കല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിക്കാണ് അറിയാമെങ്കിലും നമുക്ക് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെയല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമാണ് രക്ഷ കൃപയാലല്ലോ ആ കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രഹിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കായിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കൃപ അതായത് ഇവരെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിന് നിയമപരമായിട്ട് അതവന് ഹൗവായിക്കും ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ അർഹതയുണ്ടോ അർഹതയില്ല പിന്നെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇനി ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദൈവം ചെയ്തത് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം എങ്കിലേ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ സോ കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അത്രയാകുന്നു ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രവൃത്തികളും കാരണമല്ല എന്നാൽ ഈ ആശയത്തെ കൈൻ റിജക്ട് ചെയ്തു കൈൻ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൈൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല റിജക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി റിജക്ടഡ് ദ ഡിവൈൻ റെവലേഷൻ ദൈവദത്തമായ വെളിപ്പാടിനെയാണ് ആര് തള്ളിക്കളയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കൈൻ ദുഷ്ടനിൽ നിന്നുള്ളവനായി ഹി വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഈവിൾ വൺ അവനെ ദുഷ്ടൻ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷമൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ട് ഒരു പാവവും ചെയ്തിട്ടില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ എത്രയോ പേര് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതെ വിൽ ദേ ബി സേവ്ഡ് അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ആ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്താൽ അവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കൈൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ദുഷ്ടൻ്റെ സ്വാധീനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെയും ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെയും കൈൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് അവൻ യാഗപിടത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലവും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അവൻ്റെ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ഫലവും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇവേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൽപ്രവൃത്തികളാലുള്ള രക്ഷ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സൽപ്രവൃത്തികളാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക സ്വയപ്രവൃത്തികളാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയും കൊണ്ടാണ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ഗോഡ് റിജക്റ്റഡ് കെയിൻ ആൻഡ് ദി ഓഫറിംഗ് ബ്രോഡ് ബൈ കെയിൻ കൈനെയും കൈൻ്റെ യാഗത്തെയും ദൈവം എന്ത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം എന്താ കാരണം അപ്പസോല പ്രവർത്തിയിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആകും എട്ടാം അധ്യായത്
അതിന് വിധേയപ്പെടണം അതിന് വിധേയപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരുള്ളതല്ല അത്ര ലളിതമാണത് എന്നാൽ അബേലിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതുമായ കാര്യത്തിൽ അവന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതെങ്ങനെ സാറിന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ആ അദ്ധ്യായത്തിൽ മുഴുവൻ വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് കാണുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് വിശ്വാസം ഏത് വിശ്വാസം എന്നൊന്നും ആരും ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ അല്ലേ വിശ്വാസത്താൽ നോഹ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാബേൽ എന്ത് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ വഴിയല്ലാതെ രക്ഷയ്ക്കൊരു വഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വഴിയല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു നാലാം വാക്യം വായിക്കാം വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കൈൻ്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു ദൈവം അവൻ്റെ വഴിപാടിനെ സാക്ഷ്യം കൽപ്പിച്ചു മരിച്ച മരിച്ച ശേഷവും അവൻ വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കൈൻ്റേതിലും ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അവൻ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ഹവേലിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൻ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു കൈൻ എന്താ ചെയ്തത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തി അതുകൊണ്ടാണ് യൂതയിലേക്ക് വന്നാൽ യൂത പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവർ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് നമ്മൾ നാലാളുകളുടെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞത് പോരാ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കി അവർ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് കൈൻ ഈ കൈൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും എന്നാ പറഞ്ഞത് അവൻ അവർ കൈനെ പോലെ ശിക്ഷ വാങ്ങുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ന്യായവിധിയുണ്ട് ഈ ന്യായവിധി ഉള്ളതിന് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാം കൈനുണ്ട് വിലയാമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ക്രിയാപഥങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഞാൻ അവസാനം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ദ വേ ഓഫ് കൈൻ അത് പഠിക്കണം എന്താണ് വേ ഓഫ് കൈൻ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടത് ആ ദ വേ ഓഫ് കൈൻ വാസ് ചോക്ക്ഡ് ഔട്ട് ബൈ പ്ലാൻഡ് ബൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഇവിൾ വൺ അല്ലേ ദുഷ്ടൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സ്വയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു പദ്ധതി വഴിയാണ് കൈൻ മുമ്പോട്ട് പോയത് എന്നാൽ ഹാബേൽ അങ്ങനല്ല വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു വഴിക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വിശ്വാസത്താലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്താൽ അവൻ ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനാൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ മരണത്തിന് ശേഷവും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം സംസാരിക്കുന്ന എന്താ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇപ്പോൾ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ദ വേ ഓഫ് കൈൻ വാസ് ദ വേ ഓഫ് റിലിജിയൻ മതത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് കൈൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ എന്താണ് മതത്തിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽപ്രവൃത്തി കൊണ്ടും എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ കൊണ്ടും ഞാൻ ജനിച്ച മതം കൊണ്ടും ഞാൻ ജനിച്ച രീതി കൊണ്ടും ഒക്കെ എൻ്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ എനിക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാം അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ആര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കൈൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈൻ്റെ വഴിക്ക് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ദ വേ ഓഫ് റിലിജിയൻ മതത്തിൻ്റെ വഴി മതങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏ ക്രിസ്തു ഒരു മതമല്ല ക്രിസ്തു ഒരു മാർഗമാണ് എന്നാൽ ബാക്കി മതങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ലവരായിട്ട് ജീവിക്കണം വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് സൽപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണം നിൻ്റെ സ്വഭാവം അത്ര മോശമാകരുത് നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ
ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണ് ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണ് എൻ്റെ കാർഷിക വിളവ് ദൈവം അംഗീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടെന്നേ അങ്ങനെയല്ല എന്നത് അവൻ്റെ ആടിനെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു യാഗം നടത്താൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പിടികിട്ടുന്നില്ല അഹന്ത അഹന്ത അതായത് ഞാൻ കൃഷിക്കാരനാണ് എനിക്കിതാണുള്ളത് ഇത് ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവം എടുക്കട്ടെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പം മ ചേട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ആടിനെ കടം മേടിച്ചിട്ട് അതാ സഹോദരൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ആളുടെ സാധനം കടം മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് അത്ര മോശക്ക അത്രയൊന്നും താഴാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാർ പറയുന്ന അത്രയും താഴാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വഴിയിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ മതം ഒട്ടും മോശമല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം സഭയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും കുഴപ്പമല്ല പറയാം വേ ഓഫ് റിലിജിയൻ ഈസ് ദ വേ ഓഫ് പ്രൈഡ് മതത്തിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അഹന്തയുടെ വഴിയാണ് അത് സ്വാർത്ഥതയുടെ വഴിയാണ് അത് നീതിയുടെ വഴി അല്ല ദാറ്റ് റിജക്ട്സ് ദ വേ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് വേ ഓഫ് റൈച്ചസ്നസ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ പ്രമാണത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെയും നിഷേധിക്കുന്ന വഴിയാണ് മതത്തിൻ്റെ അഹന്തയുടെ വഴി അത് തെളിയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിയിക്കാം വേദവാ ഞാൻ വേദവാക്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ദൈവം വിളിച്ചു ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ചതായിരുന്നു ദൈവം അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണവും യാഗങ്ങളും എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ നീതി പ്രാപിച്ചില്ല എന്നിട്ടും അവർ ദൈവത്തിന് നീതി പ്രാപിച്ചില്ല ദൈവം അവരെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മൾ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് യൂത പറഞ്ഞത് പരാമർശിച്ചിരുന്നല്ലോ അവർ ഒത്തിരി പേര് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ ശവങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വീണു എന്താ കാരണം അവർ ഈ വഴിക്കെല്ലാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രസംഗി പ്രസംഗിക്കാൻ നേരം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വായിക്കാം റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അത് കറക്റ്റ് കിടക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒന്നു മുതൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വായിക്കാം നാല് വാക്യങ്ങളെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു രൂപം കാരണം ഈ റോമാലേഖനത്തിൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അധ്യായത്തിലെ ഇതിവൃത്തം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ബൈബിൾ സർവയിൽ സമയമെടുത്ത് പഠിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ റിജക്റ്റഡായി ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഭാവിയിൽ ഇസ്രായേലിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണല്ലോ ആ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ഇസ്രായേലിന് സംഭവിച്ചു എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പത്താം അധ്യായത്തിൽ എന്തിനി സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പൗലോസിന് തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപയിൽ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാട്ട് സഹോദരന്മാരെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയ വാഞ്ചയും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുള്ള യാചനയുമാകുന്നു അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരമല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവർ എന്ന് അവരെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവരായിരുന്നു എരിവുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അറിയാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു എന്ന് ഏറ്റവും ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ആര് പൗലോസ് കാരണം പരിജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും എരിവോടെ ജലസ് എരിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസ് ജീൽ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളല്ലേ ആത്മാർത്ഥയോടെ അല്ലേ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്തു പറയുന്നു അതോ ചുമാതെ കൂലിക്ക് പോയതാണോ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിലെ ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ആര് പൗലോസ് ആത്മാർത്ഥതയോടെ താൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് കാരണം യഹൂദന്മാരുടെ വഴി അല്ലാതെ ഒരു വഴിയിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസാന്തരം വന്നതിന് ശേഷം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാഞ്ച അല്ലേ പക്ഷെ അവ അത് എൻ്റെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് അവരുടെയും കുഴപ്പം എന്താണ് എൻ്റെ കുഴപ്പം പരിജ്ഞാന പ്രകാരം അല്ല പക്ഷെ എരിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇനിയും പറയുകയാണ് വായിക്കാം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അറിയാതെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് കൈയിൻ്റെ വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി അറിയാതെ എന്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ പോയി സ്വന്തം നീതി സ്വന്തം നീതി അതായത് നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ദൈവത്തെ എനിക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഞാനങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേണ്ട എന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത ദൈവത്തെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്കും വേണ്ട ഞാനും അംഗീ
അവർ ദൈവത്തിന്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിപ്പാൻ എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പറയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്നു അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് നീതി അപ്പൊ കൈന്റെ വഴി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയല്ല അത് പ്രവൃത്തികളുടെ വഴിയാണ് അത് മതത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അത് അഹന്തയുടെ വഴിയാണ് അത് അവൻ്റെ വഴിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളോട് അവനവൻ്റെ വഴിക്ക് വരാനല്ല പറയുന്നത് പാരലായിട്ട് ഇനി പൗലോസ് തൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിലുള്ളത് അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറുന്ന എണ്ണുന്നൊക്കെ ഒരു പുതിയ കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ സ്വന്തം നീതിയല്ല എന്റെ സ്വന്തം നീതിയല്ല ക്രിസ്തുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ചു വിശ്വാസ നീതി സ്വന്ത നീതി ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് വഴികൾ വിശ്വാസ നീതിയുടെ വഴി വേണോ ഇതാണ് കൈന് ഹാബേലും ഏഹ് കൈന് ഏത് വഴിയാണ് സ്വന്തം നീതിയുടെ വഴി ഹാബേൽ വിശ്വാസ നീതിയുടെ വഴി ഇതാണ് കൈന്റെ വഴി അതാണ് യൂത എടുത്തു പറയുന്നത് കയ്യിനെ പോലെ അകരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞ കയ്യിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കയ്യിൻ്റെ വഴി എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് രക്ഷയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് രക്ഷയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനായി എൻ്റെ പാടായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അവനവൻ്റെ വിശ്വാസം അവനവനെ രക്ഷിക്കുകയല്ല അവനവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത അവനവനെ രക്ഷിക്കുകയല്ല ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട് വിശ്വാസ നീതി വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷയിലെത്താൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കയ്യിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിച്ചില്ല അവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പോയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തിയിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ കൈയിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കൈയിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കൈയിൻ്റെ വഴിയിൽ പോയി ഹി ബിക്കേം എ ഫ്യൂജ് തീം ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഓവർകം ഹീസ് റച്ചഡ്നെസ് അല്ലേ അവൻ തൻ്റെ അപജയത്തെ അവന് പരാജയം സംഭവിച്ചില്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവം അവനെ അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇനി ഒരു പരിഹാരം വേണ്ടേ പരിഹാരം എന്തായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പരിഹാരം വേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമേ എന്താ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ഞാൻ തിരുത്താം പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിന് സാധു അതായത് ഏത് വഴിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴി അഹന്തയുടെ വഴി ഏഹ് സ്വാർത്ഥതയുടെ വഴി താൻ തീരുമാനിച്ച വഴി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെടാൻ അപ്പോഴും തയ്യാറാകുന്നില്ല ദൈവം ഇടപെട്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ടില്ലേ ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ട് സഹോദരനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഈ കാര്യം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബൈബിളിൽ ഇത്രയും എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ ദൈവം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളും അവനോട് പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ തിരിച്ച് അവന് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ദൈവം കൊടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നീ കൊലപാതകനാണ് നിന്നെ ഇനി ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് വെച്ചേക്കണ്ട എന്ന് വെച്ച് അവനെ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കാൻ അടയാളം വെച്ചാൽ ദൈവം വിടുന്നത് ദാറ്റ് ഗ്രേഷ്യസ് ഗോഡ് വാസ് അത്ര ക്ഷമയുള്ള അത്ര സ്നേഹമുള്ള ദൈവം അങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവം ചെയ്തിട്ടും തിരിച്ച് ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ വഴി ഒരു അനുതാപത്തിൻ്റെ വഴി ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു വഴി കൈയിൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറ ഇല്ലില്ല അതാണ് കൈയിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൈയിൻ്റെ ലേറ്റർ ലൈഫ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവരും കൈയിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗം നിർത്തുക അല്ലേ പ്രസംഗ പ്രഭാഷകന്മാരെല്ലാം എവിടം വരെ പ്രസംഗിച്ചു വരും ഏ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ അതായത് കയ്യിൻ്റെ ഹാബേലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് യാഗം കഴിച്ചു ഒരാളുടെ ദൈവം സ്വീകരിച്ചു മറ്റേയാളെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ആൻഡ് ദർ എൻസ് ദ സ്റ്റോറി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് പോയാൽ കയ്യിൻ ഇതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു എപ്പോഴാണ് ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് തന്നെ ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മാനസാന്തരവും യാതൊരു വിധേയത്വം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഞാനുവരെ എന്ത് ചെയ്തു കയ്യിൽ ഓടിപ്പോയി ഓടിപ്പോയിട്ട്
കൈൻ തൻ്റെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഹാനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ ഒരു പട്ടണം പണിതു ഹാനോക്കണിതു ഹാനോക്ക് എന്ന് തന്റെ മകന്റെ പേരിട്ടു പേരിട്ടു ഹാനോക്കിന് ഈരാദ് ജനിച്ചു ഈരാദ് മെദുഷയലിനെ ജനിപ്പിച്ചു മെദുഷയൽ മെദുഷയലിനെ ജനിപ്പിച്ചു മെഹുയയൽ മെദുഷയലിനെ ജനിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വന്ന ഉൽപ്പത്തിയുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും വായിച്ചോട്ടെ ജനിപ്പിച്ചു മെദുഷയൽ ലാമേക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു ലാമേക്ക് രണ്ടു ഭാര്യമാരെ എടുത്തു കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരുത്തിക്ക് ആദ എന്നും മറ്റവൾക്ക് സില്ല എന്നും പേര് ആദ യാബാലിനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ കൂടാരവാസികൾക്കും ഇത്രയും വായിച്ചു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല പ്രസക്തമല്ലെന്ന് എനിക്ക് ഇനിയത്തെങ്കിലും കേൾക്കുക അവൻ കൂടാരവാസമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ കൂടാരവാസിയും പശുപാലകന്മാർക്കും പിതാവായി തീർന്നു സിവിലൈസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഇവിടെയാണ് സംസ്കാരം തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം കയ്യിൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയി സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിട്ടു ഏ ഹ്യൂമനിസം മാനവികത സംസ്കാരം നാഗരികത എന്നൊക്കെ കൂടാരവാസികൾ ഇതുവരെ കൂടാരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നോ കൂടാരവാസി പശുപാലകൻ ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തീർന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടാരവാസികളും കൂടാരവാസികൾക്കും പശുപാലകന്മാർക്കും പിതാവായി തീർന്നു അവന്റെ സഹോദരന് യൂഭാൽ എന്ന് പേർ ഇവൻ കിന്നരവും വേണുവും പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായി തീർന്നു മ്യൂസിക് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സിവിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഇതൊക്കെ തീർന്നില്ല ഇനി ഉണ്ടല്ലോ വേണുവും പ്രയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പിതാവായി തീർന്നു സില്ല തൂബൽ കൈനെ പ്രസവിച്ചു അവൻ ചെമ്പ് കൊണ്ടും ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുമുള്ള ആയുദ്ധങ്ങളെ തീർക്കുന്നവനായി തീർന്നുജിക്കൽ വർക്ക് ണ്ടോ ആയുധങ്ങൾ ലോഹങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ സംസ്കാരം അപ്പം സംസ്കാരത്തിനെല്ലാം പട്ടണം പണിതു കൂടാരം പണിതു ആ ആ മൃഗങ്ങളെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു വളർത്തി സംഗീതം തുടങ്ങി ഈ സംഗീതമൊക്കെ ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലിഷർ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ സംഗീതവും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും പിന്നെ ലോഹങ്ങൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം അപ്പം തൻ്റെ അപജയം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇതല്ലേ ഇന്ന് മതങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു വഴിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് ഒരു വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായിട്ട് അല്ലേ സമുദായത്തിന് പ്രയോജനം വരുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് കൈൻ കയ്യിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ വഴി അവൻ്റെ രീതി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അവൻ പട്ടണം പണിതു നാഗരികത അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന് ഒരു വലിയ സംഭാവന നൽകി എന്നൊക്കെ പറയാം Um, uh, he ended up as a man who could desire and get everything that he desired. He didn't want to do anything like that. He didn't want to do anything like that. He didn't want to do anything like that. But without one thing, God. He didn't want to do anything like that. 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 ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവം ഇല്ല ദൈവം എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനല്ല ഞാൻ നേടിയ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുന്നു ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല ദൈവം പ്രസാദിച്ചത് ഹാബേലിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും കയ്യിലും അവൻ്റെ യാഗത്തിലും പ്രസാദിച്ചില്ല സോ ദിസ് ഇസ് ദ വേ ഓഫ് കൈൻ കൈൻ്റെ വഴി മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾക്കും വിധേയപ്പെടാതെ കൈനെ പോലെ അഹന്തയോടെ മതത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സമയം കളഞ്ഞ് ആ സരണിയിൽ മുന്നേറുന്ന ദുരുപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആ സരണിയിൽ മുന്നേറുന്ന വിശ്വാസ ത്യാഗികൾ അവർ ഒരു അപകട വഴിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവർക്ക് ദൈവമില്ല ദൈവമില്ലാത്തവൻ്റെ എൻ്റെ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവർ ഇറ്റേണിറ്റി നിത്യനാശത്തിലാണ് ചിലവഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പ് മരണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട അവൻ്റെ സഹോദരൻ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവൻ മരിച്ച ശേഷവും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസത്താരുള്ള നീതിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന് വിധേയപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അർത്ഥം വല്ലതും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളും പലത് നേടിയെന്നിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലത് നേടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈയിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് യൂത പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഈസ് ബിലയാം ഒർ ഇംഗ്ലീഷ് ബാലാം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വോട്ട് വാസ് ദ വേ ഓഫ് ബാലാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വായിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ അവർ കഴിയിൻ്റെ വഴി കഴിയിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ചു ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടോ ബിലയാമിൻ്റെ വഴിയല്ല ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചന സി ഓരോ വാക്കുകൾ പോലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അല്ലേ കൈയിൻ്റെ വഴിയും ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയും ഇനി അടുത്ത ആളുടെ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബിലയാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വഞ്ചനയെ കുറിച്ചാണ് അവൻ്റെ ചതിയെ കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈയിൻ്റെ വഴി രക്ഷയിലേക്കുള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബിലയാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേർപാടെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല കൈയിൻ്റെ വഴി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൈയിൻ്റെ വഴി ലോകത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അത് മതത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് അഹന്തയുടെ വഴിയാണ് പ്രവൃത്തികളുടെ വഴിയാണ് സ്വാർത്ഥതയുടെ വഴിയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആര് ദൈവമക്കളെ കോൾ ഡൗട്ട് പീപ്പിൾ എക്ലീഷ്യ ദൈവം വിളിച്ച് വേ ആ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച ആളുകൾ എന്ത് വേർപാട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിബ്ലിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ പണം എവിടെ കൊടുക്കുന്നു സഭയിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ വചനമുണ്ടോ വേർപാടിലാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശോധന ചെയ്യണം അപ്പം അത് കളയാനായിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് ആര് വിലയാം വിലയാം വഞ്ചനയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്ത് നശിപ്പിക്കാൻ വേർപാട് നശിപ്പിക്കുവാൻ രക്ഷ നശിപ്പിക്കുവാൻ കൈയിൻ വേർപാട് നശിപ്പിക്കുവാൻ വിലയാം അപ്പോൾ ഈ ഈ തെറ്റായ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് രക്ഷ വിശ്വാസ മാർഗത്തിൽ മാത്രമേ നേടാനൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മൾ റോമലേഹനത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് മുമ്പ് വായിച്ചായിരുന്നു പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഈ രക്ഷ കിട്ടാനായിട്ട് സ്വന്തം നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടാതിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ആ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിപ്പാൻ അത് അതാണ് നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നീതി ലഭിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനമാകുന്നു അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളുടെ വഴിയെല്ലാം കൈയിന്റെ വഴിയാണ് അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ വേർപെട്ടിരിക്കണം അവരിവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്തിൽ രമിക്കുവാൻ ലോകത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടുവാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെക്കുറിച്ചെല്ലാം പത്രോസും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ ഈ ബലിയാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കാം അവർ നേർവഴി വിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഓക്കെ അവർ അവർ നേർവഴി വിട്ട് തെറ്റി ബയോറിൻ്റെ മകനായ ബിലയാമിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നു അവൻ അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ചു അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ചു എങ്കിലും തന്റെ അകൃത്യത്തിന് ശാസന കിട്ടി ഉരിയാട കഴുത മനുഷ്യ വാക്കായി ഉരിയാടി പ്രവാചകന്റെ ബുദ്ധിഭ്രമത്തെ തടുത്തുവല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കൂലി കൊതിച്ചു അനീതിയുടെ കൂലി കൊതിച്ചു എന്ന് കണ്ടോ കണ്ടോ പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ലേഖനത്തില് യുവതയുടെ ലേഖനത്തിൽ എന്താന്ന് നോക്കിയേ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കൂലി കൊതിച്ചു എന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ അവ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കാര്യം എളുപ്പമാണല്ലോ ഉണ്ടോ നോക്കിയേ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലെ ബിലയാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവൻ നടക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ചു കൂലി കൊതിച്ചു അപ്പം പീറ്ററും ജൂഡും രണ്ടുപേരും ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കൂലി കൊതിച്ചു അത് അനീതിയുടെ കൂലിയായിരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പെർഗമാസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പറയുകയാണ് എങ്കിലും നിന്നെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞൊരു കുറ്റം പറവാനുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നേണ്ടതിനും ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ച വെപ്പാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം അപ്പം ബിലയാമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് കൂലി കൊതിച്ചു
കാരണം ആഴ്ചയിലാണ് കവറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് വീഴുകയുള്ളു അപ്പോൾ വാണിഭം മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഈ കൃപാപുരം ദൈവം കൊടുത്തതാണ് പ്രവചനം നല്ലതായിരിക്കും ഇരിക്കട്ടെ ഏ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ എന്താ പോകാത്തത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പോയാൽ അത്രയും കവറിൽ കന ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യു ആർ മാർക്കറ്റിംഗ് ദ ദ ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ആസ് ഗിവൺ അല്ലേ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപയെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വാണിഭമാക്കുകയാണ് അതിനെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ വേണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ മറന്നുപോയെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വായിപ്പിച്ചിട്ടേ പിടുന്നുള്ളൂ മത്തായി പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ഈ പ്രവചനം എവിടെ പോയി പഠിച്ചതാ ആ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഇത്തിരി വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്രോഫസി ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളും സ്കൂൾ ഓഫ് ഹീലിംഗ് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രവചനം തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഹീലിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ശാമുവലിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവചനം ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് പ്രവചനം പഠിച്ച ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളും ഹീലിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളും ഒക്കെ വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മത്തായ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് വന്ന് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ എട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ ആ സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ ഇനി സ്കൂൾ ഓഫ് പ്രോഫസിയിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രവചനം പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണോ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ കർത്താവ് ദാനമായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ മിനിസ്ട്രിയും അത് പ്രവചനമായിക്കോട്ടെ രോഗശാന്തി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് കൃപയും ആയിക്കോട്ടെ അതെന്തിനുള്ളതാ സൗജന്യമായിട്ട് ആ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അത് പണം മേടിക്കാനുള്ളതല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്താം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി മത്തായി പത്തിൻ്റെ പത്ത് പത്തിൻ്റെ എട്ടാണ് സൗജന്യമായി കിട്ടി സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് വേലക്കാരൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യനല്ലോ വേലക്കാരൻ തൻ്റെ ആഹാരത്തിന് യോഗ്യനല്ലോ അല്ല അപ്പം അങ്ങോട്ട് വിട്ടപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പേഴ്സ് എടുത്തോണം നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും എടുക്കാൻ മറക്കരുത് എന്നാണോ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കരുത് ഇതൊന്നും എടുക്കരുതെന്നാണ് ഒന്നും ഒരു കാർഡും എടുക്കണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അന്ന് കാർഡ് ഇല്ലായിരുന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാർഡൊന്നും എടുക്കണ്ട സഞ്ചി എടുക്കണ്ട പേഴ്സും എടുക്കണ്ട ഒന്നും എടുക്കണ്ട വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കിതൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ല ഇതൊന്നും ബോധ്യമില്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് എടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റവൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ പിടിച്ച് മേടിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാൾ അപ്പോസോല പ്രവർത്തിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ശ്രമം നടത്തിയ ഒരാൾ സിമിയോൻ അല്ലേ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അപ്പോസോല പ്രവർത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇത് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആളെ കുറിച്ചും ഇത് പണ്ടേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ദൈവത്തിന്റെ ദാനം പണത്തിന് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് നീ നിരൂപിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ പണം നിന്നോട് കൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിനക്ക് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പണം നിന്നോട് കൂടെ നശിച്ചു പോകും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിലയം എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല് യൂസിങ് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു മേക്ക് മെറ്റീരിയൽ പ്രോഗ്രസ് കൃപകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവം തന്ന കൃപാപരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭൗതിക നന്മകൾ വാരി കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് അത് പണമാകാം മറ്റ് പല ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാകാം അത് വാരി കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേർപാടില്ലാത്തവരും നിങ്ങൾ വേറൊരു വഴിയിൽ ചരിക്കുന്നവനുമാണ് അവിടെയാണ് വിശ്വാസത്യാഗം വരുന്നത് ഒന്ന് തെസ്രോനിക്ക ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപായം എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് പൗലോസൊക്കെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉപായം പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതന്നേ ഉണ്ട് ഈ പരിപാടി അന്നേ ഉണ്ട് അവരുടെ ദൈവം വയറ്
അതാണ് ബലിയാമിൻ്റെ തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബലിയാമിൻ്റെ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഗ്രേസ് യുവർ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് മണി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കൃപ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവം തന്ന ആ കൃപയെ നിങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് അത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വർധനവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനല്ലേ തന്നത് ദൈവസഭയെ പണിയാനായിട്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായിട്ട് തന്ന ഈ കൃപയെ നിങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവജനത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് തന്നെ റബിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ദൈവജനത്തെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശാപം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അല്ലേ അത് ഈ ബിലിയാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ തന്നെ ശപിച്ചിട്ടും ആ ശാപത്തെ ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി അനുഗ്രഹമാക്കി അപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം ആവർത്തന പുസ്തകം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ദൈവം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിന്നെ പലരും ശപിച്ചിട്ടും അല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രവചനമോ അതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പല കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവചനമൊക്കെ കേണോ അതൊന്നും കേട്ടതും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാക്കുന്നതും വിളിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും എല്ലാം ദൈവമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർ അപ്പവും വെള്ളവും കൊണ്ട് വഴിയിൽ നിങ്ങളെ വന്ന് എതിരേൽക്കായിക കൊണ്ടും നിന്നെ ശപിക്കുവാൻ അവർ മെസപ്പത്തോമായിലെ പെഥോരിൽ നിന്ന് ബയോറിൻ്റെ മകനായ ബിലയാമിനെ നിനക്ക് വിരോധമായി കൂലിക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടും തന്നെ എന്നാൽ ബിലയാമിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ബിലയാമിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ശാപം നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമില്ലേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൃപാവരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നവരെയോ ഒന്നും നമ്മൾ പേടിക്കണ്ട നമ്മളെ ആരെയാ പേടിക്കേണ്ടത് ആർക്കാ വിധേയപ്പെടേണ്ടത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് അവൻ അവനെ ശാപത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് തന്ത്രപരമായി ഭയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചതിന് ഒരാൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മൂന്നാല് തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് ബിലിയാമിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആൾ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയിട്ട് ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ച് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ വചനമൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ആശ്വാസം എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് അപ്പം പലതരം സാധനങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജനത്തെ അങ്ങോട്ട് ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ വന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അഴിച്ചു തരാം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ അതിന് പിന്നെ വേറെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതിന് വേറെ ഫീസായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ വാണിഭമാക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ദൈവനാമത്തിന് അപമാനം കൊണ്ടുവരുന്നവർ നമ്മുടെ മേഖലയിൽ വിരാജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഗമാ സഭയോട് പറഞ്ഞത് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം അത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലത് എന്താണ് ഈ ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വേർപാടൊന്നും അത്ര ഗൗരവമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഈ കിട്ടിയ കൃപകളൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിനും വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ദൈവത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ദൈവം നിങ്ങളോട് പിണങ്ങുകയൊന്നുമില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തരും അപ്പം വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടകലരാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ച് കളയുന്ന ഒരുപാട് കൃപാവര പ്രാപ്തന്മാർ ഈ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് ദേ ആർ ഡിഫൈലിങ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് എൻകറേജിങ് പീപ്പിൾ ടു ഡിഫൈൽ ആളുകളെ മാലിന്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടകലരാനായിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ബലിയാം ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടകലരുക വിഗ്രഹാർപ്പിതം തിന്നുക വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് പോവുക പരസംഗം ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമെന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിയിട്ട് ലിറ്റിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് യുവർ
പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൃപ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന വഴിയാണ് അപ്പോൾ അത് വേർപാടിനെ ഹനിക്കുന്നതും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടകലല്ല ഇടകലരാനാണല്ലോ പുള്ളി പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇടകലരുക അവരുടെ വിഗ്രഹാർപ്പിതവും അവരുടെ പരസംഗവും ഒക്കെ നമുക്കാകാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വേർപാടിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന എന്നാൽ ആദ്യമനറിയാമായിരുന്നു ഇതാ തനിച്ച് പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളോടുകൂടെ ഇടയ്ക്ക് കലരുന്നതില്ല ആ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ആ അപകടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ജനത്തെ കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടൊഴിയണം അവർക്കൊക്കെ വന്ന ആ എൻ്റെന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഇവരൊന്നും നല്ല തരത്തിലല്ല അവസാനിച്ചതെന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ ബലിയാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഒന്നുകൂടെ നോർത്താൽ മതി അടുത്ത കാലത്താണല്ലോ പഠിച്ചത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആളെ നോക്കാം പതിനൊന്നാം വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ കയ്യിനും ബലിയാമും മാത്രമല്ല കോരഹിനെ കുറിച്ചും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അവർ കയ്യിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ചു ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കോരഹിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മത്സരം കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോകുകയും കോരഹിൻ്റെ കഥ അല്ലെങ്കിൽ കോരഹിൻ്റെ ചരിത്രം കോരഹിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ കോരഹ് ദാധാൻ അബീറാം ഓൻ അവർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരെയും കൂടെ കൂട്ടി മോശയോട് മത്സരിച്ചു സഭാപ്രധാനികളും സംഘസദസ്യരും പ്രമാണിമാരും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ലേവിയുടെ മകനായ കെഹാത്തിൻ്റെ മകനായ ഇസ്ഹാരിൻ്റെ മകൻ കൊരഹ് രൂപൻ ഗോത്രത്തിൽ എലിയാബിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ദാദാൻ അബീറാം പെല്ലത്തിൻ്റെ മകനായ ഓൻ എന്നിവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ സഭാപ്രധാനികളും സംഘ സദസ്യന്മാരും പ്രമാണികളുമായ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടി മോശയോട് മത്സരിച്ചു മോശയോട് മത്സരിച്ചു റബ്ബല്ലിങ് അഗെൻസ്റ്റ് അതോറിറ്റി അധികാരത്തിനോട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് എൻ്റെ തലപ്പത്താണ് കോരഹിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോരഹും കോരഹിൻ്റെ അനുയായികളും മോശയുടെ നേതൃത്വത്തെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് മോശയാക്കിയതാരാ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചായിരുന്നു ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരധികാരവും ഇല്ല അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെടണം റോ റോമലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുക അപ്പം ദൈവമാക്കിയ അധികാരിയായ മോശയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിനും അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവം എന്തും ചെയ്തോട്ടെ ഞങ്ങളിതൊന്നും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് എന്ന ഒരു ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ മനോഭാവമാണ് കോരഹും കോരഹിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ആളുകളും എടുത്തത് അധികാരത്തിനെതിരെയുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷ കാണുമായിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കോരഹിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കോരഹിനും കൂടെ നിന്നവർക്കൊക്കെ അവർ പ്രധാനികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് പക്ഷെ ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്തേക്ക് ദൈവം ഉയർത്തുന്നത് വരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ മത്സരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അതല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മുഴുവനും മത്സരിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ശുശ്രൂഷ ഇല്ലെങ്കിൽ സഭയെ പിളർത്തി ശുശ്രൂഷകനാകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ആണ് ഇവിടെ നാം കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വാണിങ് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം അധികാരങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയപ്പെട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മളൊരു ശുശ്രൂഷ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്ത് വരണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മത്സരിച്ച് ഞാൻ ആ അധികാരവും ആ സ്ഥാനവും പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ വഴിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപപ്രകാരം വരുന്നത് ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാണ് ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചാൽ മതി തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് മൂപ്പനായ തീത്തോസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീത്തോസ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങി അനുസരിപ്പാനും സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനും ആരെ കൊണ്ടും ദൂഷണം പറയാതെയും കലഹിക്കാതെയും ശാന്തന്മാരായി സകല മനുഷ്യരോടും പൂർണ്ണ സൗമ്യത കാണിപ്പിപ്പാനും അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുക
കൈൻ ബിലയാം കോരഹ് ഈ മൂന്നാളുകൾ രക്ഷ വേർപാട് ശുശ്രൂഷ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് യൂത കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇത് മൂന്നിനും അധികാരം ആർക്കാ രക്ഷ തരാൻ അധികാരം ദൈവത്തിനാണ് വേർപെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരി ദൈവമാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നമ്മളെ വിളിച്ചാക്കുന്നതും ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദൈവദത്തമായ അധികാരങ്ങളോട് മത്സരിച്ച മൂന്നാളുകളാണ് കൈൻ വിലയം കോരഹ് കൈൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം രക്ഷയ്ക്ക് ഉതകും എന്ന് കരുതിയില്ല എൻ്റെ വഴിക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുകയും തൻ്റേതായ രീതിയിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് രക്ഷ ഒഴിച്ച് ബാക്കി പലതും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ദൈവം ഒഴികെ പലതും കിട്ടി ഇനി ബിലയാമിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബിലയാം റെബൽഡ് അഗെൻസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് അതോറിറ്റി ഇൻ സെപ്പറേഷൻ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് തനിച്ചു പാർക്കണം വേർപെട്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേണ്ട പണം വാങ്ങാനായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടകരലിലും ആകാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് ബിലയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഹിസ് ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ മണി ആൻഡ് എൻകറേജിങ് ഇസ്രയേൽ ടു മിക്സ് വിത്ത് അതർ നേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെപ്പറേഷൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കടന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപമാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അപ്പോൾ ദൈവകോപം വരാനായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ കാരണമാണ് സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവം വേർപെട്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ വിട്ടുപോരുവീൻ വിട്ടുപോരുവീൻ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത് നിങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിപ്പീൻ അത് വേണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് വിലയ അപ്പോൾ ഈ തെറ്റായ ഉപദേശം പറയുന്നവർ ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് രക്ഷ ഇങ്ങനെയും പ്രാപിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേർപാടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് കോരഹ് ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അവരുടെ താല്പര്യം നല്ലതായിരുന്നിരിക്കാം ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റേതായ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആലോചന പ്രകാരം അത് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ല ശുശ്രൂഷ ആർക്കും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ല ശുശ്രൂഷ ദൈവദത്തമാണ് ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പൗലോസൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൊള്ളാവുന്നവരെന്ന് കണ്ടിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ ഭരമേൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു അവൻ ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു ദൈവം ഭരമേൽപ്പിക്കാത്തൊരു ശുശ്രൂഷ നാം ചാടിയെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ഏൽപ്പിക്കുകയും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് കൈനെക്കുറിച്ചും ബിലയാമിനെക്കുറിച്ചും കോരഹിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിയാപഥങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്താ വഴിയിൽ നടന്നു കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നു ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോയി എന്നാ ക്രിയാപഥങ്ങൾ നടന്നു ഏൽപ്പിച്ചു നശിച്ചു പോയി വഴിയിൽ വഞ്ചനയിൽ മത്സരത്തിൽ വഴിയിൽ നടന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അല്ല അബദ്ധത്തിലും പോയി ചാടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വഞ്ചനയിൽ ചെന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വഞ്ചനയിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവം കൈവിട്ട് കളയും ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ റോമലയനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഗോഡ് ഗേവ് ദം അപ്പ് ദൈവം കൈവിട്ട് കളയും അങ്ങനെ വരരുത് മത്സരത്തിൽ നശിച്ചും പോകരുത് ആ പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആ ക്രിയാപഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ മൂന്ന് പേരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യൂത പതിനൊന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവർക്ക് ആ അയ്യോ കഷ്ടം അവർ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും വഴിയിൽ നടക്കുകയും കൂലി കൊതിച്ച് ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോവുകയും മത്സരത്തിൽ നശിച്ചു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് പേർക്കും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കരുത് നടന്നാൽ രക്ഷ കിട്ടുകയല്ല ബിലയാമിൻ്റെ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത് വേർപാടില്ലാതായിട്ട് നാശത്തിന് വിധേയപ്പെടും കോരഹിൻ്റെ മത്സരത്തിൽ ചേരരുത് നശിച്ചു പോകും മൂന്ന് നാശത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ രക്ഷയില്ലാതെ നശിച്ചു പോയി വേർപാടില്ലാതെ നശിച്ചു പോയി ശുശ്രൂഷയില്ലാതെ നശിച്ചു പോയി കണ്ടാലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടാലുണ്ടെന്ന് തോന്നും അല്ലേ ഈ കൊരഹിനെ കണ്ടാൽ അല്ല കയ്യിനെ നോക്കിയാൽ നാഗരികതയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭയങ്കര നേട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ദൈവകൃപയില്ലാതെ ഇതൊക്കെ പറ്റുമോന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കളി അല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഉയരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ദൈവകൃപ പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും കയ്യിനെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുകയല്ല അതുപോലെ ബിലയാമിനെ നോക്കിയാലും എന്തല്ല ഒരുപാട്
കീഴ്പ്പെട്ട് ശിക്ഷാവിധി ഒഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ആ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ തന്നെ വസിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഈ യൂതയുടെ ലേഖന പഠനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം